Waswahili wanasema maji ukiyavulia nguo huna budi kuyaoga na ukubwa wa pua si wingi wa kamasi. Mwaka 2015 akiwa na miaka nane, alishinda medali za dhahabu kwenye mbio za mita msini kwa freestyle na mita msini kwa breeze stroke. Yalikuwa ni mashindano ya klabu za swim fast na swim club kutoka Florida Marekani ambapo alishinda na kuwa mshindi wa jumla. Mwaka 2016 akiwa na miaka tisa, alishiriki mashindano ya Tanzania National Club Championship na kushinda medal tano za dhahabu, mbili za silver na moja ya shaba katika mashindano ya first run up. Mwaka 2017 alikuwa mshindi wa jumla kwa kushinda medal za dhahabu nane katika mashindano ya Tanzania National Club Championship. Mwaka 2018 Alivunja rekodi na kushinda medals za dhahabu nane na kuwa mshindi wa jumla katika mashindano ya Tanzania Junior Club Championship. Lakini mwaka 2019 katika mashindano ya Canzon 3 Africa yaliyofanyika nchini Kenya, alishinda medal tisa za dhahabu na kuwa mshindi wa jumla katika mashindano hayo yaliyojumuisha nchi kama Tanzania, Kenya, Sudani, Malawi, Burundi na Zambia. Hata hivyo mwaka huo huo 2019 katika mashindano ya Tanzania National Cry Championship alishinda medal za dhahabu tisa Januari mwaka 2020 katika mashindano ya Morogoro Invitation Gala alikuwa mshindi wa jumla kwa kushinda medal za dhahabu nane pia Februari mwaka huu wa 2020 katika mashindano ya Taris Invitation Gala yaliyofanyika IST yani International School of Tanganyika alikuwa mshindi wa jumla kwa kushinda medals za dhahabu nane. Huyu ni kijana wa Kitanzania anajulikana kwa jina la Mihali Asubisie ambaye kwa sasa ana miaka 12 tu. Na hapa tumezungumza naye. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Na mimi Asubisie. Na una miaka mingapi? 12. 12. 12. tumeambiwa ni mjuzi sana wa kuongelea ni kweli? Ndio. Na umejifunzia wapi mambo ya kuongelea? Ah. Uh, Nakwenda kamini. Nimejifunza kwenye club tatu, Blue Fins, Champion Rise na Tales. Okay. Ambazo ziko maeneo gani? Moja ipo upa, mbili zipo upanga na moja ipo masaki. Okay. Na kwa nini labda umetokea tu kupenda kuongelea na si michezo mingine labda mpira, mapendesha na scale? Uh, swimming kwanza kwa mtoto alikuwa anapenda kutumia maji kuchezea nazo kaanza kuogelea na wakati unaogelea na hali yako ya ufaulu darasani ikoje yani unaweza kumudu masomo na mchezo wa kuogelea ndio kivipi darasani unakamata nafasi ngapi uh, sisi hatupewi nafasi lakini tunapewa results okay. na results zako zinakuwaje nzuri kwa uko kwenye top 5 au top 10. Sisi darasa ni tupo 7 na kuwa 4th or 5th. Okay. Na nyumbani labda baba na mama huaga nazungumzia vipi unavyokuwa ukilea. Mimi sijai kwa sikia. Mimi cheza game tu. Cheza game tu. Bana bana penda mimi niogelee. Na ili mtu ajue kuogelea ni vitu gani atakiwa zingatie yani maana kuna watoto wenzio ama vijana wenzio wanaweza kusema basi nataka tuwe kama fulani na viongelea wanatakiwa wafanyeni wa train kila siku na wajitume ah ah unajua kufikiria kwamba labda maji ni hatari pengine watu waka wakaogopa ama hawatakiwi kujifunza kuyajua sijawahi maana yake mimi napendaga maji sijawahi kufikiria. Sasa kuna mashindano yote ambayo ushashiriki na labda pengine ukakamata nafasi ya juu. Mengi. Kama Nationals, Talisa HST na Morogoro na zingine. Na kuna mashindano labda ya nje ya nchi ambayo ushawahi kushiriki. Ndio. Africa Amazon 3 na kwa ni mwaka juzi ankashika kwanza overall 
Mm. Na baada ya kushinda hiyo nafasi labda pengine nyumbani rafiki zako hata shule wali jisikia vizuri. Um ana go Olympics. Unaelewa chochote kuhusu COVID-19? Ndio. Kama nini unaelewa? Um corona virus ni virus inaingia in your lungs after na block after always for more when i have headaches um short breath and yeah na pengine kuepo kwa covid-19 kwako wewe kumesababisha athari gani za kuogelea um sijaweza kuja kuogelea sana nafanya mazoezi nyumbani na nyumbani kuna shule mhm unafanya mazoezi na namna gani land land kimbia workshops planks na kuna mashindano ambayo pengine ulitakiwa ukashiriki lakini kwa sababu ya kuibuka kwa mlipuko wa covid-19 ikasababisha usende mashindano hayo kwa natakiwa niende South Africa in South Africa kwa covid na corona natakiwa twende Malawi Uganda na UK natakiwa niende July kinsi jaweza kwenda na katika mchakato mzima wa kuogelea katika mashindano na koko peke yako kutoka ya Tanzania ama kuna kuwa na timu ambayo yuko nyuma yako timu ambayo inachukua watu wangapi ah mwaka jana kwa tupo 30 nini unafikiri kiongezwe ili pengine mchezo wa kuogelea uwe kama michezo mingine kwa sababu leo hii watu wanapenda sana mpira kuangalia vipi kuhusu hii michezo mingine Um, ni tiketi jenge 50 meter pool. Na labda serikali ifanye nini? Yes, itusaidie. Kama nini? Saidia kuteneza 50 meter pool. Tupende nchi zingine sisi tushazo ya 25. Sasa tuna tiketi yende kama wiki mbili kabla. Challenge yangu ni time. Au sijafika na time na kasi kaga au na fanya mimi siangalie position naangalia time yangu una uwezo kukaa kwenye maji kwa muda gani 45 seconds bila kupumua kin kwa gelea naweza kukaa basi naweza kufika pumzi sekunde 45 na kogelea naweza kogelea masaa matatu au manne na kwa kogelea huko masaa matatu hadi manne ni katika maji ya aina yoyote ama kwenye swimming pool tu swimming pool tu na ushe kogelea barini ndio mara moja tu ambapo kwenye unaweza kukaa kwa muda gani kwenye bahari kama nusu saa nashukuru rais kufungua Ah, uh, sasa mimi nake watu wako wanapata tabu ya kuogelea. Hapo atafanya mazoezi na wengine hawana pool nyumbani kwao so anahitaji pool.